นะโอเคสกอร์ังสมุบเลยนำปัดโน้ตมันนำปัดพอยน์ตะพี่เลยตัดนำปัดพอยน์แคปเตอร์วันนำปัดตะนำปัดตะสมุบโอเคกูโอเคสักคนยังได้ belajar ฉันจะถามยังเป็นยังอยู่ความรู้เรื่องแคปเตอร์นี้ยังรู้จักแคปเตอร์นี้ตัดเดียร์เจอที่ตัวอื่นเลยนะฉันจะมาผสมผสมกับภาษาอังกฤษ So bila you tengok perkataan origin ni, origin ni maksud asal usul betul tak? Plus life, origin of life asal betul. usul. Oh, okay, asal usul kehidupan eh. So maksud bila you otak belajar topik uh, biologi, biologi is about life betul tak? Biologi tu tentang life eh. Biologi is about life. So kita nak belajar asal usul life tu. And then kalau if you look, kalau you baca Campbell, sebab Campbell approach dia evolution eh. Kalau you baca Campbell, dalam Campbell dia ada explain. Ada explanation tentang origin of life. Tapi explanation by Campbell ni daripada secular point of view. Jadi yang penting dalam topik ni eh, kelas, yang penting you kena tahu, you must be able to differentiate eh, bezakan eh, bezakan explanation about origin of life ni from two different perspective. Satu daripada Muslim, daripada Islam perspective, lagi satu from secular perspective. Ada dua perspektif eh. Bila kita belajar origin of life ni, kita tengok daripada dua perspektif. Okay, so bila kita belajar origin of life ni, so mula-mula kita tahu. Kita kena tahu eh, kita nak faham penerangan tentang life ni, kita tahu tentang, mula-mula kita tahu tentang, kena faham dulu apa yang dimaksudkan sebagai knowledge tu. Explanation tentang everything ni melibatkan no knowledge. Okay, jadi kita akan belajar dulu knowledge tu, ilmu eh, knowledge tu daripada from two different perspective, Islam and secular. And then kita tengok definition of science from Islam dengan secular. Eh, eh Kita tengok knowledge, definition of science daripada ni eh, knowledge from Islam dengan secular. Lepas tu kita tengok definition of science from Islam and secular. Okay, lepas tu kita belajar apa? Uh, kita kita learn about ideas. Ni ideas eh. Ideas ni bukan hypothesis, bukan teori. Ni idea sahaja. Idea about origin of life. Okay. Okay, bila kita dah habis belajar ni, kita pergi kepada condition of early us. Kenapa kita pergi kepada condition of early earth? So, bila kita belajar tentang origin of life ni, asal-usul life ni, kita belajar life tu, created, life tu terbentuk eh, during early earth. Sebab tu bila kita belajar tentang origin of life, kita kena tahu, we need to know, what is the condition of early earth that make creation of life Possible eh. Sebab tu kita belajar condition of early earth eh. So dapat idea eh. So apa yang you all belajar dalam chapter 1 ya. Eh? So it's I said that uh, saya takkan tunggu you completekan your notes eh. You refer to your friends. Okay. So uh, kita mula dengan theory of knowledge. Sebab nak explain nak explain tentang nak belajar tentang origin of life ni kita kena ada ilmu eh. So jadi kita mula dengan uh, epistemology. Theory of knowledge. Yeah? So kita lihat epistemology ni from two different views. As I said that dalam topik ni kita akan tengok dua different views. Yeah? Secular and Islamic perspective. Okay so epistemology, theory of knowledge is a branch of philosophy. Epistemology, a branch of philosophy that studies nature. Methods, limitation, validity of knowledge and belief. Okay. Now, kalau if you look at the present scenario, eh. So, branch of knowledge is science. So, kita cakap tadi knowledge in general, kan? 
Now we look at the branch of knowledge, which is science. So according to the secular, kalau ikut secular, science, uh, science is a branch of knowledge. Science is a knowledge, eh? knowledge presented without attributing to ultimate creator, which is Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ikut secular, science ni adalah satu knowledge, satu ilmu. Tapi ilmu tu tidak dikaitkan, tidak dirujukkan kepada pencipta ke eh? pencipta ya that's mean uh, Allah eh? but as a muslim eh? as a muslim we know that science as a knowledge eh? and knowledge ni source of knowledge is from Allah so why, so why knowledge is important untuk kenal Allah eh? untuk kenal Allah we must have a know knowledge and knowledge yang kita perlukan untuk kenal Allah tu sendiri datang daripada Allah eh so we had when we have a knowledge about Allah so it make us men of taqwa and submit ourselves to the will of Allah so bila kita ada ilmu kita akan lebih bertakwa dan kita akan sujud kepada Allah eh okay. and then of course all muslim all muslim know that the first surah revealed to the mankind surah al ala ikra Surah tu, uh, surah tu mention, read, baca, in the name of thy God and cherish who created. So read here, read kat sini bermaksud, bukan setakat membaca, eh, maksudnya menuntut, belajar. Read here means to learn. And the philosophy, eh, pasapah di sebalik wahyu ni, eh, wahyu yang turunkan Allah ni, so untuk mendap mendapatkan ilmu eh seek for knowledge is important set so bila kita mencari ilmu tu we can know our creator siapa yang ciptakan kita and the purpose of our creation so ini yang bezakan antara muslim dengan non muslim eh so as muslim we must know who give us knowledge and who is our creator kalau secular they deny all this and another important thing we must know the purpose of our creation. Kenapa? Kenapa Allah ciptakan kita? Eh? Okay, now we look at epistemology from secular and Islamic perspective. So, learning outcomes. So, apa yang penting in this topic? Eh? Uh, you must be able to outline, uh, you must be able to outline differences between the Islamic and secular concept of knowledge and sign. So, ada dua benda yang kena tahu. Knowledge itself and science as a branch of knowledge from two different perspectives daripada Islamic and secular points of view. Okay, so as I mentioned just now, knowledge ni kalau according to secular, knowledge ni setakat information ya. Yeah? Kalau according to secular, knowledge ni just an information ataupun data which can be verified through scientific experience. And secular, they deny God as a source of knowledge and also creator of universe. Maksudnya, they happen knowledge tu datang sendiri tanpa pencipta. And uh, if you look here, if you look at all these uh, branch of the science, eh? physics, biology, chemistry, all these are known as law of nature. And according to secular, Menurut sekular, so this loss, loss of nature ni, loss of sign ni, happen by coincidence. Apa maksud coincidence? Coincidence maksudnya secara semula jadi, secara kebetulan. Kalau itu perkataan coincidence ni masuk secara kebetulan, kalau secara kebetulan, coincidence means tak ada kereta. Dia tak relatekan langsung dengan kereta pencipta. Okay, so according, so according to the secular, eh, so, uh, kalau maksudnya coincidence ada ke sebulan, lagi satu kena ingat eh, secular tak relate dengan kereta, dengan pencipta, secular percaya berlaku secara kebetulan, lagi satu, formation of universe ni, 
happen by pure chance. Pure chance maksudnya secara kebetulan, tiba-tiba nak berlaku berlaku je lah. Chance of random cosmic activity ni aktiviti yang berlaku di luar sana at the outer space. Eh lagi satu, kalau kita compare dengan Islam tadi, kalau Islam kita kata everything created by Allah, lagi satu everything created by Allah must have purpose. Sekarang ni tak ada, no purpose. Yang ni according to the secu, secular, eh? maksud it happened by itself, berlaku dengan sendirinya je, no creator. And if you look at the the term science, eh? science is a branch of knowledge. Eh? Science means to know. So definition of science, study of natural world through observation. Yeah, ni kalau kita belajar sains dia melibatkan observation, identification, description, experimental investigation and theoretical explanation. According to secular, science is a study of phenomena of nature that deny God as creator. As I said that, kalau secular, dia memang menafikan, deny God as creator. Okay. And scientific discoveries, maksudnya segala perjumpaan ni, so any scientific finding eh, attributed to the scientist who makes discovery by his own effort and intellect. And the scientists believe eh, scientists yang jumpa any finding eh, scientist tu rasakan apa yang dia dapat tu, dia dapat secara sendiri. Bukan daripada Allah. Okay. But as a Muslim, sebagai Muslim kita kena tahu eh, The universe and living things created by Allah with purpose. Kita tahu segala-galanya created by Allah and one more thing, segala-galanya di created, created dengan tujuan. These are the two important things. Eh? Ini yang bezakan. Sekular dengan, uh, sekular from uh, Islamic. Eh? And one thing, all things created will bow and submit themselves to the ultimate creator and eventually they will return to Allah to be judged and rewarded. So kita tahu eh, ya Allah ciptakan semua segala ciptaan Allah akan sujud dan akan kembali kepada Allah. Yang ni kita tahu. Kita semua akan kembali kepada Allah and kita juga akan dihisap. Eh, kita kembali kepada Allah untuk dihisap. To be judged and rewarded. And kalau kalau kita compare dengan sekular tadi, kalau sekular, knowledge kadar information tak kaitkan dengan kereta but as a, as a Muslim, we know that knowledge is information that lead us to understand as our, Allah as our kereta. Nak kenal Allah, kita perlukan ilmu eh. And from Islam, the Islamic science is study of phenomenon of God creation that prove existence of Allah creator. So, bila kita belajar science, kita, we study, kita belajar eh, fenomena ciptaan Allah. And ciptaan Allah ni sebagai bukti kewujudan Allah. And science is study of Tawhid, study of power Allah and his 99 attributes. So kalau you all rajin baca, eh? kalau you rajin baca tengok dekat YouTube ke apa, you akan nampak ada banyak kan dekat YouTube tu kisah-kisah. Uh, dia apa ni? The non-Muslim scientist, eh? non-Muslim scientist yang baca Quran, dia revert to Islam. Sebab sebenarnya sign ni bawa kita lebih dekat kepada Allah lagi eh. Okay. And sebut saya sebut tadi, science is a branch of knowledge. And biology is a branch of science. Biology is study of life. Kita study kehidupan created by Allah. And any scientific discovery by man is attributed to the guidance from Allah for scientists' effort. Okay. Bila kita menuntut ilmu ni, contoh eh, contohnya sekarang, I'm teaching you right. Bila saya mengajar ni ilham untuk ilmu yang nak saya sampaikan pada you all ni, macam mana cara saya nak sampaikan topik ni pun datang daripada Allah eh. So ilham saya nak sampaikan apa yang saya nak cintakan, nak kongsi dengan you all ni pun daripada Allah. And Allah through his revelation has asked mankind, power, and mankind to ponder the creation of universe as proof of the existence of an absolute creator. So Allah 
melalui wahyu eh melalui al-Quran dan sunnah eh Allah minta kita menghayati eh ciptaan universe alam semesta yang menjadi wujud eh yang menjadi bukti kepada kewujudan pen pencipta kalau you pula kalau you are siapa-siapa yang pernah pernah dengarlah kalau dalam usrah nurani ada ada yang di share kan ada seorang uh, Indian eh Indian convert to muslim selepas dia banyak dia banyak mengkaji apa dia banyak dia banyak observe eh memerhati bintang-bintang tu and ayat-ayat yang apa yang explain which explain creation of apa universe semua ada dalam banyak ayat-ayat yang explain eh ni semua ayat-ayat dia saya tak saya tak perlu go through eh and there are two forms of proof to guide mankind to existence of absolute creator dua bukti eh dua bentuk bukti yang guide us yang menunjukkan kewujudan absolute creator wujudan Allah melalui dalil nakli reveal knowledge al-Quran dan sunnah and satu dalil akli reasoning Okay, so kita dah habis the first part. Okay, now second part kita dah masuk dah. Ideas. Ini bukan hypothesis, bukan teori. Hanya idea. Dia lain eh. Kalau hypothesis atau teori, dia ada eksperimen yang buktikan. Ideas ni lebih kepada, dia lebih pada di cara dia observe, dia fikirkan eh. Observation of the scientist tu. So, ideas about origin of life ni, scientist-scientist ni yang dapat idea ni, uh, dia berdasarkan kepada keadaan eh, condition of the early is okay so learning outcome clarify you must be able to clarify the three ideas about origin of life okay dia ada tiga idea hanya satu idea je in line with the islamic teaching satu idea je yang boleh kita terima and idea ini special creation nampak tak special creation according to this idea life forms when they hidup Diciptakan atas bumi by supernatural divine forces ataupun God. Kenapa dia guna God? Sebab special creation ni not only accepted by Muslim. Ada juga non-Muslim yang believe in God also accept this idea. Eh? And this is the core of most major religion. Maksudnya bukan bukan setakat Islam saja. Eh? Maksud kalau non-Muslim yang believe in God pun, they believe in this idea, special creation. Maksudnya daripada idea ni, kita tahu. Benda hidup ni, diciptakan atas bumi. De, maksudnya ada pencipta, ya Tuhan. Ataupun Allah yang ciptakan benda hidup atas bumi. Okay. Second dengan third, dia ada tiga. Dua dengan tiga ni, uh, ini secular, eh. kita tak boleh terima. Eh. Tapi kita perlu belajar. Walaupun kita tak terima tapi kita boleh belajar. Eh? Okay, second idea ni known as extraterrestrial origin. Perkataan extraterrestrial. Extraterrestrial means outer space. Eh? Class. Extra means luar daripada bumi. Eh? Outer space. Eh, maksud extra ni luar daripada bumi. Eh? Maksudnya, according to this idea, Life tu, benda hidup tu, benda hidup yang ada atas life ni bukan asalnya daripada life, daripada earth ni. Benda hidup, sorry, benda hidup-hidup on earth ni, sorry eh. Life on earth ni asalnya from the other planets. Sebab tu dia kata extraterrestrial. Extra mean from outer space, not from the earth itself. And this idea also known as panspermia theory. Nama lain dia eh. Panspermia theory. Eh, so according to this idea, life originated not on earth. Life may have infected earth from some other planets. So dibayangkan kehidupan atau bumi ni berasal daripada planet lain. Okay. So dia macam mana dia relatekan dengan daripada planet lain? Eh. So these scientists dia relatekan dengan apa? Ya, yeah, dia relatekan ni nampak tak? Ni meteorite eh. Ini meteorite. Meteorite semua tahu kan? And kita tahu tak meteorite ni bukan daripada bumi eh. Meteorite ni from the other planets, from the outer space. So ni meteorite yang uh, they found in the Australia. Ni meteorite yang jumpa ke Australia ni. And the scientists analyze this meteorite ni. 
And this meteorite ni contain carbon compounds eh. Meteorite yang ni, dia contain carbon compounds. Meteorite ni jumpa kat mana? Uh, found in South uh, South Australia in 1965. So, they believe that meteorite ni ada saki baki eh. Saki baki uh, 4.5 billion ghost ni waktu mula Earth mula-mula terbentuk eh. And this meteorite contain 80 amino acid. So it is believed that this amino acid rich plant us on chondrites and may have added certain amino acids into primordial zone. Okay, so meteorite ni, they contain carbon compound. Semua tahu carbon kan? Sepatian carbon, semua tahu eh? Contoh sepatian carbon apa? Contohnya amino acid. Amino acid ni kan contain carbon. So jadi meteorite yang bombard je us, yang hantam bumi ni, known as carbonaceous chondrite. Maksudnya meteorat ni mengontain, uh, meteorat ni contain sebatian carbon. Jadi meteorat ni dikenali sebagai carbonaceous chondrite. And carbonaceous chondrite maksudnya meteorat ni contain mengandungi carbon com compound. And carbon compound dalam meteorat ni ada dalam AT amino acid. Okay, jadi apa kaitannya dengan amino acid dengan life? Faham tak? Apa kaitannya amino acid dengan life eh? Okay, class. Uh, you all semua tahu amino acid tak? Semua tahu kan? Class. Are you there? Class tahu tak amino acid? Tahu. Okay, amino acid tu ada dalam apa? Amino acid ada dalam apa? Protein. Okay, good. Ada dalam pro protein kan? So, kita tahu. Dalam sel ada pro protein. And these scientists believe that amino acid yang ada dalam protein ni, yang yang ada dalam sel ni, amino acid ni asalnya daripada meteorat. Bukan daripada bumi, not from the earth but from the outer surface. Okay, and they believe that amino acid ni, yang dalam meteorat tu, yang jatuh on earth, dissolve dalam Primordial soup. Apa primordial soup class? Apa yang you all faham tentang primordial soup? Siapa yang dah belajar? Apa yang you all faham primordial soup? Dia refer kepada apa? Siapa yang dah attend class 1? Apa yang you all faham primordial soup tu? Primordial apa maksud class? Ocean. Yes. Ocean kan? Primordial maksud dia apa? Apa maksud primordial? Another term for primordial apa? Term lain untuk primordial apa kelas? Another term. Primitif eh. Primordial ataupun pre primitif. So maksudnya kita rujuk pada we are referring to the early earth. Eh, maksudnya earth waktu zaman dahulu eh. So earth tu mengandungi apa? Ada ocean, ada lake kan. So ocean and lake. Primitive ocean and lake ni, during the early years ni, kita known as primordial soup. So, so amino acid daripada apa ni, dalam meteorite ni, dia akan dissolve dalam, dilarut dalam us dengan primordial soup and they believe that daripada soup ni, daripada air ni, akan wujud life eh. Okay. Next, spontaneous origin. Ni lebih kurang je. Kali kot, dia lebih kurang eh, yang ni dengan ni. Cuma beza dia. Bezanya yang ini, dia, mungkin, dia boleh berkaitan. Cuma yang ini, dia memang ni direct daripada yang second ni. Memang dia directly mention that organic compound tu daripada outer planet. Other planet, carried by meteor, meteorite. Okay. Ini sebenarnya yang, yang ni dia berkaitan juga dengan spontaneous origin. Sebab yang ni kenapa saya kata berkaitan? Sebab according to this idea, Idea ni pun dia tak merelatkan God tau. Dia tak merelatkan pencipta. Ini pun sama. Coincident juga ni. Dia tak relatekan pencipta. Eh. Okay. Untuk spontaneous origin, origin ni. Life may have evolved from inanimate matter as associations among molecules became more and more complex known as abiogenesis. Class inanimate apa maksud dia? Siapa yang dah belajar? Chapter 1, Inanimate maksud dia apa? Apa maksud Inanimate? 
In animate apa? Apa you all faham? In animate. In animate apa? Plus. In animate apa? Benda yang tak hidup. Yes, good. Betul. Non, tak hidup, non-living. In animate means non, non-living. Life may have evolved from inanimate matter. As association among molecules become more and more complex. Maksudnya, proses pembentukan life ni, pembentukan benda hidup ni, kita start dengan sel, dia mula dengan benda tak hidup. Benda tak hidup, dia react. Eh, Contohnya, gas react. Eh, Gas react forming simple compound. Simple compound tu akan bentuk complex compound. And complex compound tu akhirnya akan jadi komponen of cell. Eh. Contoh macam gas, react simple molecule. Contoh simple molecule, contoh macam apa? Contoh like uh, amino acid. Amino acid dia akan bentuk pro protein. So proses ni pembentukan eh. Formation of living things ni. Daripada non-living, kita panggil abiogenesis. A maksudnya non-living. Faham tak? Benda bukan hidup. A bio mean non-hidup, evolve, membentuk benda hidup. Sebab tu kita panggil A bio genesis. So, so uh, yang ni pun berlaku waktu early earth. Eh. Maksud, tiga-tiga idea ni, tapi yang kita tahu yang ni kita senang je. Yang ni simple. Uh, and life created by Allah ataupun by God. Tapi yang kedua tiga ni, second and third ni, explain macam mana life terbentuk. And kedua-dua teori ni, idea ni, dia relate creation of life during early us. Sebab tu the next part ni kita belajar tentang early us. Sebab dua-dua idea ni berlaku waktu early, early us eh. Okay. Okay, kita, now kita pergi, kita pergi pada condition of early, early us. Okay, so yang penting apa eh, condition of early us you kena tahu. Asalnya, early us tu very, very hot, sangat panas. You nampak tak gambar ni? Dia bayangkan ya. Eh, early earth very very hot. Panas sangat. Very hot satu. Lagi satu. Atmosphere tu lack of oxygen. And lagi satu. Early earth tu. Bombarded nampak tak masuk. Keadaan condition of early earth waktu tu sangat banyak. Many volcanic mountain. Okay. Lack of oxygen. Lepas tu bombarded by the meteorites ni. And what happens eh? Earth start to cool down. Asalnya panas, lately akhirnya Earth akan menjadi sejuk. Kita akan tengok uh, atmosphere ada, oxygen and then water will be formed. Terbentuknya air eh. Itu yang penting eh. So condition of early Earth, outline the condition of early Earth eh. So creation of Allah uh, early Earth ni, Allah dah mention dalam Al-Quran. Al-Quran dah sebut eh. Ini semua ayat-ayat yang sebut tentang a formation of earth. Semua ada kat sini. Eh. Okay, so this is the bayangan the artist. Eh. Nampak tak? Very, very hot. Penuh dengan gases tapi kurang oksigen. Eh. Very, very hot masa ni. There are many volcanic mountains. Lepas tu nampak tak? Ada meteorite. Okay, meteorite bombarded di, di earth. Eh. So, Earth was for 4.6 billion years ago. And formation of Earth ni, Earth was for selepas pembentukan Sun. Dia start dengan Sun dulu. Bila Sun dah terbentuk, barulah Earth terbentuk eh. So, dah mention kat sini, the Sun's thermonuclear reaction began and blast the light gases away. Maksudnya, gases-gases dari selepas pembentukan Sun ni. Okay. Selepas pembentukan Sun, planets was form eh. Planet surrounding the sun kan. So, salah satu the planet adalah the earth. And ni, uh, the early earth ni, the primitive earth tak ada gases. Asalnya tak ada gases. And ini mention Al-Quran eh. Iron and nickel ni. akan membentuk core of the planet. Dia akan terbenang ke dalam eh. Iron planet ni akan terbenang dalam earth membentuk core dia. Dia punya apa? Teras dia. Okay and as mentioned tadi 
Maksudnya selain daripada meteorite, Earth also bombarded with rock dengan ice daripada leftover from formation of the solar system. Sebab formation of Earth ni selepas terbentuknya solar system. Eh. And bila Earth ni bombarded by rock and ice, collision, hentaman, eh, hentaman rock and ice ni created so much heat. Dia ada banyak hasilkan haba, menyebabkan water vaporize, water meluap. Tapi waktu, but during this, uh, during this stage, eh, six, uh, six L, uh, ni, laut, lautan dengan tasik tak terbentuk lagi. Dia hanya terbentuk wap air je. Okay. And then as I said tadi, asal-asal dia panas. And at the end of 4 billion, ago, uh, 4 billion, 4 billion years ago, Earth start to cool down. Eh. Dia start sejuk sikit-sikit. Eh. So, bila Earth start to cool down, Earth dah sesuai untuk formation of uh, life. Eh. So, asal tadi tak ada oksigen. Lepas tu, as the Earth start to cool down, barulah ada little oksigen. Ada water vapor. Lagi satu, as I said that, during that time, ada banyak volcanic eruption kan? So, water vapor ni daripada bahagian dalam bumi tu, release to the atmosphere. Okay, and volcanic eruption ni, ketupan punya grapi eh, dia release gases such as nitrogen and exoxide, carbon dioxide, methane, ammonia and hydrogen. Oksigen sikit je. And during this stage, life belum ada lagi eh. Okay, and earth start to cool down. Bila earth start to cool, when the earth start to cool down, Water vapor daripada atmosphere tadi, wabu air tadi, condense forming ocean. Bila dah ada ocean, and ocean waktu ni kita panggil primitive soup kan? Okay, and much of the hydrogen escape to the space. Uh, escape to the space. And they believe that bila dah ada ocean, dah ada lake, dah ada primitive soup tadi, life will be created. Okay, and as a Muslim, kita percaya formation of universe attributed to the pleasure of Allah and universe and life created with a purpose. Ini penting. Okay, so jadi yang penting dalam early earth study, you kena tahu start dengan at the beginning, earth was very, very hot. Lack of oxygen, hanya ada water vapor. Lepas tu, earth started to cool down. Bila earth started to cool down, oxygen akan tambah. Eh? Lepas tu, Formation of the lake, bila dah ada lake semua tu, barulah life will be formed. Eh? Okay, so that's all. Eh? Okay, so I'm going to continue with water. Okay. Semua boleh nampak slide water tak? Plus. Saya dah tukar slide. Can you see slide water nampak ke? Plus. Saya tukar slide nampak ke tak? Belum belum nampak lagi. Madam. Saya punya belum lah. Sekarang nampak dah? Nampak tak water sekarang? Nampak. Okay dah. Okay, okay nampak, dah nampak. Nampak. Okay. So, okay. Uh, ada tak yang tak ada basic sign kat sini? Ke semua ada basic sign? Saya nak tanya. Semua ada basic sign ke tak ada? Ada yang from arts tak? Uh, saya. Okay. So, siapa yang tak ada basic sign? Okay, beritahu saya. Eh. Okay, sekejap saya nak tanya. Yang tak ada basic sign, uh, okay. sebelum saya pergi water, you all kena tahu ni dulu. Yang arts, eh? uh, you tahu konsep elemen, unsur tahu tak unsur? Tahu tak konsep unsur, elemen? Konsep atom tahu ke tak? Atom, atom hydrogen, oksigen tahu kan? Tahu. Oh. Okay. 
Molekul konsep molekul tahu kan? Atom dengan atom bergabung bentuk molekul tahu? Tahu. Oh. Okay good. So senang eh. Kalau tak tahu tanya eh. Okay. So untuk water ni. Uh, ni this are two, the, dua outcome eh. Dua objektif yang kena tahu. Describe the molecular structure of water. And second, explain the properties, ciri-ciri of water and the importance of each property. Jadi sebelum kita pergi pada properties ya, ciri-ciri water ni. Property dengan kepentingan ya, importance, kita kena tahu dia punya molecular structure. Okay, so you all tengok yang ni. Macam ni kelas, uh, saya kena import. Kejap, kejap. Sekejap ya. Okay, semua boleh nampak slide ni kan? Okay. Nampak water ni kan? Nampak tak? Covalent slide, covalent bond in water. Nampak tak? Kelas? Oh, kelas. Nampak, nampak. Okay. Okay, jadi kita kena faham ni dia punya molecular structure ni. Eh? Okay, sekarang saya tanya. So, water, water H2O. Semua tahu kan? Formula dia H2, oh semua tahu eh. So, they consist of oxygen atom and two hydrogen atoms. Faham eh? Satu oxygen atom and two hydrogen atoms. Water is a molecule. So, nak bentuk molecule tu, nak bentuk molecule, oxygen and hydrogen share electrons. Semua tahu kan? Atom ada elektron ya? Eh? Semua tahu kan? Ya? Yeah? Tahu. So, uh, so atom dengan atom bergabung kan? Dia bentuk ikatan. Apa nama ikatan tu kelas? Ikatan antara hidrogen dan oksigen. Ikatan apa tu? The bond apa tu? Bond apa ni? Ikatan apa ni? Hidrogen bond. Ah, uh, Bukan. Thank you for trying. Covalent. Dia bukan hidrogen. Ini satu water eh. Ini satu molekul. Ini satu molekul of water. Eh, nak bentuk satu molekul ni, dia start dengan oxygen atom. Ni atom. Satu oxygen atom and two hydrogen atoms. Barulah kita dapat H2. Oh, satu oxygen, dua hydrogen. Okay, jadi nak bentuk molekul ni, atom dengan atom ni kena bergabung. Kalau tak bergabung, tak jadilah molekul. Dia akan terasing balik jadi atom. So, nak bergabung eh, nak bentuk molekul. Ikatan kena terbentuk eh. 
So ikatan antara hidrogen dengan oksigen ni adalah ikatan dari sharing of elektron. You nampak tak? Yang putih ni elektron hidrogen. Yang merah ni elektron from oksigen. Nampak tak? They share elektron. Bila they share elektron, a bond is formed. So nama bond tu, ikatan tu, bond tu is covalent bond. Faham tak kelas? Faham tak? Kalau tak ada ikatan, dia telerai lah jadi atom balik. Tak jadilah molekul. Faham ke tak? Faham. Semua yang siapa yang art tadi boleh faham ke? Faham. Okay. So ada berapa covalent bond yang awak nampak kat sini? Ada berapa? Ada berapa covalent bond? Dalam one molecule of water, ada berapa how many covalent bond that you can see here? Ada berapa kelas? You all nampak ada berapa? Nampak ada berapa? Satu, dua. Okay, good, dua. Two here kan? Satu dua. sini. Uh, one here, another one here. Okay. So, bond ni, covalent bond, bond yang terbentuk because of sharing of electron. They share electron, they kongsi electron. Okay, tapi, uh, water ni pelik sikit. Kongsi electron, they share electron eh. They share electron, sepatutnya kalau share, electron kenalah dekat, dia mesti lah dekat tengah-tengah kan sebab dia kongsi kan. Tapi, electron yang share tu, dia tengok gambar yang atas ni eh. Ni gambar yang bawah, you tengok ke atas ni, nampak tak? Atas dia kecil sikit. Nampak tak? Bentuk dia daripada bulat ni jadi pelunjung. You nampak tak? Tapi, dia, water ni pelik sikit eh. Sebab oksigen ni, oksigen ni dia punya karakteristik dia apa? Oksigen tu elektronegatif. More elektronegatif. Maksudnya, oksigen bila dia more elektronegatif, oksigen tu dia akan tarik, dia akan pull the shed electron. Elektron yang dikongsi. Nampak tak? Dia kongsi elektron. Patutnya kalau kongsi tu duduklah tengah-tengah kan? Tapi elektron yang dia share tu, yang dikongsi tu, dia tarik near oxygen atom. Nampak tak? Faham tak kelas? Dapat tak idea? Dia kongsi elektron. Tapi elektron tu lebih dekat daripada oksigen banding pada high hydrogen. Faham ke tak faham? Faham tak? Sekali lagi tu. Okay. Ni oksigen kan? Ini oksigen. Ni oksigen ni hidrogen kan? Dia share elektron kan? Kalau gambar kat bawah ni tak nampak tau. Dia share elektron. Dua-dua ni kongsi elektron. Tapi elektron yang yang share tu, yang dikongsi tu, dia tertarik, attracted towards oksigen. Dia lebih dekat pada, uh, pada oksigen. Dia kongsi elektron. Tapi elektron yang kongsi ni dia lekat, lebih dekat pada oksigen bandingan hidrogen. Faham ke tak? Faham ke tak faham? Faham tak kelas? Faham. Dia kongsi. Kalau kongsi sepatutnya dekat, kalau kita kongsi apa-apa, patutnya kita letak, kalau kongsi barang, kita letak kongsi kat tengah-tengah lah kan? Tapi disebabkan oksigen ni lebih elektronegatif, nampak tak? Elektronegatif. Perkataan negatif tu refer pada elektron. Nampak tak? Oksigen more elektronegatif. Perkataan negatif ni, perkataan negatif nampak refer pada negatif. Dia relate pada elektron. Sebab oksigen tu dia tarik, dia pull. Oksigen tu pull elektron nearer to it. So elektron yang kena kongsi tu, lebih dekat tu oksigen, Jauh daripada hidrogen. So what happen? Bila elektron yang dikongsi tu, the shed elektron, elektron dikongsi, eh, shed elektron, nearer to oxygen, so kita kata oxygen tu partial negative charge. Faham tak? Partial. Separa. Sebab elektron tu dekat dengan dia. Bila elektron dia dekat, oxygen tu akan akan separa negative charge. Dia bukan negatif sepenuhnya. Kalau negatif sepenuhnya, dia jadi ion. Faham tak? You all belajar tak konsep ion? Ion terima elektron ataupun ion elektron terhilang elektron. Belajar ke tak kelas konsep ion? 
Kelas? Belajar. Belajar kan? Ha. Yang ni bukan ion. Eh? Maksudnya, oksigen tu dia tarik elektron yang dikongsi tu dekat pada dia. Bila dia tarik elektron lebih dekat, oksigen tu jadi separa, partially separa yang eh, kita translate in BM. Partial negative charge, separa charge negatif. Dan hidrogen ni, bila ni separa, hidrogen jadi separa positif charge. Faham tak kelas? Faham ke tak? Alamak, saya terpotong gambar, terbuang gambar hidrogen ni. Faham ke tak? Faham tak kelas? Faham. Sekejap saya terbuang gambar hidrogen yang ni. Nampak tak ni gambar yang ni? Kalau you tengok gambar ni nampak? Ni oksigen. Ni high hidrogen. So elektron yang dekat sebelah sini. Nampak tak saya guna kesan? Nampak tak saya gerak gerak kat kesan? Nampak tak kelas? Nampak. Okay. So elektron yang dikongsi tu tertarik towards oksigen. Itu yang dikatakan oksigen tu separa negative charge. Nampak tak ni simbol dia? Simbol ni del, delta. Delta ni partial eh. Nampak tak simbol delta? Okay. Hidrogen tu separa positif eh. Hidrogen separa positif. Okay disebabkan one region, one end, satu hujung partially separa negative charge. And satu hujung separa positif. Jadi kita panggil oksigen tu by Bipolar. Faham ke? Oksigen tu bi. Bipolar eh. Okay. Ini dah faham kan? Okay. Ini satu molekul oksigen. Ini satu molekul oksigen. Okay now. Kalau dalam air. Contohnya kalau dalam satu botol air tu. Eh, you nampak air je lah kan. Tapi kalau you besarkan eh. Kalau you. you uh, dalam air tu, there are many water molecules. Yang kita belajar ni baru satu molekul. Tapi kita tahu kalau kita tengok dalam satu cawan ke satu botol air tu, there are many water moly molecules. Eh? One water molecule, ni satu kan? One water molecule can form maximum of four bond dengan another water molecule. Faham tak kelas? One water molecule. Dia bentuk four bonds. With another water molecule. Kelas yang dalam ni kovalen betul tak tadi ni? Within dalam satu molecule water. Ada kovalen bond. Ada dua eh. Tapi. Between. Antara one molecule of water. With another four molecules of water, there are another bond. Kita panggil ni hydrogen bonds. So hydrogen bond ni nampak tak? Bond yang terbentuk disebabkan oleh what? Attraction, tarikan. Tarikan nampak tak? Dotted line ni tarikan tau. Dia bukan macam covalent. Covalent ni kuat. Tarikan antara partially negative charge dengan partially positive charge. Faham tak kelas? Ini hydrogen bond. Dia tarikan eh. So what do you think? Hydrogen bond ni kuat ke tak? Senang putus ke tak? Kelas? Senang tak putus? Senang. Senang. So dia senang putus, dia senang terbentuk eh. Banding dengan covalent. Kalau covalent senang putus rasanya kita tak akan dapat molecule water lah. Kita dapat atom oksigen dengan hydrogen je. So, dia punya bond tu senang terputus, senang terbentuk. Ni hydrogen bonds. How many hydrogen bond kelas? Ada berapa? How many hydrogen bonds can be formed here? Four. Okay, four. Good. Okay, next. Now, so sekarang kita nak tengok properties of water. Eh? So, kenapa kita kena fahamkan bonds dulu eh? Nak fahamkan properties of water, kita kena fahamkan bond ni. Sebab properties of water ni semua disebabkan hydrogen bond. Ni you akan tengok nanti. Properties properties of water ni disebabkan hydrogen bond eh. Okay. So yang water is very important eh kelas. Badan kita ada water betul tak? Darah kita pun 
consists of war, water. Eh? So these are the properties. High heat capacity, heat of vaporization, density, solvent, cohesion and adhesion and viscosity. Okay, kita tengok yang mula-mula sekali. High heat capacity. Bila kita translate, capacity haba tinggi. Nampak tak? Caused by hydrogen bonding among molecule. Okay, sekarang you tengok takrifan dia. Apa yang dimaksudkan dengan high heat capacity? High heat capacity means amount of heat absorbed, diserap ataupun loss for one gram of water to change its temperature by one degree Celsius. So, kita rujuk pada satu gram of water. Okay. Eh, sekarang kita nak tengok eh, untuk satu gram of water ni, nak ubah temperature dia nampak tak? Eh, nak ubah temperature sebanyak 1 degree Celsius, okay, dia boleh apa? Kalau nak tambah, kena absorb heat. Kalau nak kurangkan by 1 degree, kena loss heat. Eh, So maksudnya, amount of water ni, sama ada absorb ataupun loss untuk 1 gram of water to change its temperature by 1 degree Celsius ni known as high heat capacity. Untuk pure water, kalau pure water maksudnya air je lah. Tak ada pelarut, air saja. Tak ada bahan larut, bukan pelarut. Tak ada bahan larut. So high heat capacity of water, pure water is 1 calorie per gram per degree Celsius. Maksudnya kelas, nak ubah eh, Temperature of water by 1 degree Celsius ni, dia perlu absorb large amount of heat. Nak turun, dia kena release, water need to release large amount of heat. Yang paling senang macam ni lah. You semua dah pernah rasa demam kan? Saya rasa tak ada orang tak pernah tak rasa demam kot. Yang tak pernah rasa demam tu rasanya fir'aun je. Okay. Okay. So, badan berapa kelas? Body temperature berapa? Kelas, body temperature berapa kelas? 37. Okay. Okay. Kalau you demam, berapa temperature badan? 38. Yes, good. 38 kan? 37. Ha. You bayangkan. 37 dengan 38. 1 degree je beza, betul tak? 37 up to 38. Eh, nampak daripada suhu 37 naik kepada 38. Nampak tak perbezaan dia 1 degree betul tak? Betul. 1 degree je. Tapi you rasa panas tak kalau demam? Rasa panas tak badan? Panas. Panas kan? You nampak tak? So kalau panas tu so maksudnya banyaklah heat absorb betul tak kelas? Ha. Banyak. Maksudnya banyaklah heat absorb. Maksudnya tak mudah tau nak nak naikkan temperature water tu by 1 degree Celsius eh. Kenapa yang ni penting? Yang ni kita kena relatekan dengan enzim eh. So kita kena tahu eh dalam badan kita ada banyak enzim. And enzim adalah protein eh. Kalau protein tu pada protein at the high temperature can be denatured, dia boleh musnah. Jadi nak maintain enzim function properly in our body so temperature badan kita kena maintain sebab tu susah nak apa increase the temperature you boleh rasa kalau temperature naik 1 degree pun dah rasa macam rasa demam so you boleh faham tak kelas boleh bayang tak high heat capacity boleh faham tak apa maksud high heat capacity maksudnya nak uh, nak ubah heat tu untuk 1 degree celsius je Heat, nak, apa, nak ubah temperature, eh? temperature untuk water tu diperlukan need to absorb high, high apa tu, large amount of heat. Kenapa ni penting? Sebab nak resist, nak halang changing its temperature. Okay. Sebab kalau water nak, nak naikkan suhu, kena absorb banyak heat. Nak turunkan pun kena release banyak heat. Eh? So this is high heat of capacity. Okay, lagi satu eh. High heat capacity ni Okay, kenapa? Kenapa nak nak naikkan 1 degree tu dia perlukan banyak heat, banyak energy? Sebab kita tahu water contain many hydrogen bonds. Yeah. Jadi nak ubah uh, nak ubah temperature dia tu, bila contohnya nak naikkan temperature by 1 degree Celsius tu, heat will be absorbed, tenaga tu akan diserap untuk 
to break the hydrogen bond. Eh, to break the hydrogen bond. Eh, sama juga. Kalau kita heat absorb, the heat will be used to break the hydrogen bond so that water molecule can move freely. And lagi satu, bila water decrease, Oh, sorry, bila heat decrease, bila temperature, sorry, when temperature decrease silap eh. When the temperature decrease, heat pun release lah kan. Hydrogen bond akan terbentuk eh. So, important dia apa? Kepentingan dia, water molecules hold the body temperature for biological reaction. Maksudnya, contoh kita punya body temperature for biological reaction is at 37. And the same time, water also stabilize ocean. Sebab dalam ocean ada living organism eh. Okay, faham. Okay, sebelum tu, I think I better show to you this one. Sekejap, eh. Ah, yang ni nampak tak kelas? Nampak tak gambar ni? Three different. Uh, ni three different forms of water. Okay, semua tahu kan? Water exist dalam bentuk liquid. Semua tahu, eh. Ini liquid. Water can also exist in solid. Water can also exist in gases form. Tiga bentuk. Yang bezakan dia apa kelas? You tengok tiga ni. Apa beza dia? Dia beza dekat bond yang mana? Covalent ke hydrogen bond? Plus, covalent ke hydrogen bond? Hydrogen bond. Yes, hydrogen bond. Kalau you tengok dalam bentuk liquid eh. Kalau dalam bentuk liquid air, hydrogen bond tu tak stable tau. Hydrogen bond between water molecules can easily be Broken, dia boleh pecah, dia boleh broken, dia boleh reform. Broke, reform. Dia can break and broken, re, reform eh, dalam bentuk liquid. Okay, kalau dalam bentuk gas, nampak tak? Gas memang totally broken, nampak tak? Ini dah jadi, dah gas kan? Hydrogen bond, hydrogen bond dah terputus kan dalam bentuk gas. Tapi kalau dalam bentuk ais, hydrogen bonds are stay, stable. Nampak tak ni ais? Hydrogen bonds are stay, Stable. Nampak tak? Yang stable dalam bentuk ais. Dalam bentuk liquid, ni dalam bentuk solid eh. Solid stable. Dalam bentuk liquid, bond tu tak stable. Dia break and re reform. Kalau gas memang totally broken. Okay, lagi satu. Kalau you tengok, yang mana ada specific distance class? Dia ada jarak antara water molecule. You tengok antara tiga ni. Yang mana ada specific distance? Jarak dia. Spesifik. Yang mana kelas? Dalam bentuk apa? Kelas. Yang ada jarak. You all tak tidur lagi kan? Are you still awake? Kalau you all tidur, saya benda oh, terus ni. Ha. Yang mana? Bentuk mana? Yang ada spesifik, ada jarak, jarak. Bentuk so. Bentuk ais kan? Betul tak? Yes. Ha. Lagi tengok. Yang mana space lagi banyak? Antara water molecule, ice ke uh, ke liquid? Kalau bentuk liquid ke ada bentuk solid? Yang banyak space. Ada ruang-ruang. Dia compare. Dalam bentuk. Ice kan? Betul tak? Betul tak kelas? Bentuk ice ni. Dia boleh lagi banyak space, eh. dia banyak ruang eh. Banding dengan betuk, liquid. So liquid nampak tak? Kalau you tengok, ikut, ikut, kalau you tengok dalam liquid, liquid dia lagi, bila nampak tak? Kalau ada jenbon terputus, air, air jadi liquid kan? So liquid you tengok, batu molekul tu lebih dekat eh, nearer to one and another. Kalau gases ni dah ni, dia dah terlepas, dah terburai. Okay. Okay, so balik kepada sekarang ni high heat of vaporization. Kalau tadi, kalau high heat, tadi apa? High heat capacity, we are referring to amount of heat kan? Kalau high heat capacity, amount of heat, berapa banyak heat kena absorb, serap ataupun release untuk naikkan temperature ataupun turunkan temperature by 1 degree Celsius. Kalau high heat vaporization, vaporization apa kelas in BM? Vaporization, kelas, vaporization apa? Penguap. Yes, penguapan. Betul. High heat, dia punya high heat, apa penguapan dia? Amount of heat absorbed 
Kalau tadi setakat nak naikkan satu degree, sekarang high heat of vaporization, amount of heat yang kena serap tu nak tukarkan air daripada liquid jadi gas. Faham tak? You bayangkan ni. Daripada liquid jadi gas. Banyak tak heat? Yang ni contohnya you boil water kan, you masak air betul tak kelas? You masak air kan, berapa temperature masak air? Nak jadi gas temperature berapa? 100 kan? Okay. So, jadi daripada liquid nak jadi gas, you dah tengok tadi kan? Daripada liquid nak jadi gas ni, nak gambar yang ni. So, nampak tak? Hydrogen bond ni kena putus. Bayangkan berapa banyak hydrogen bond kena putus. So, that's why nak putuskan semua hydrogen bond tu. So, a large ataupun high amount of energy required to break all the hydrogen bond so that water daripada liquid akan converted into the water vapor vapor wap air ni faham eh faham ya eh, kelas ha uh, madam okay so dia punya kepentingan dia apa high heat of vaporization as water evaporate bila water tu menguap heat release okay minimal water is lost to the surface and this is uh, this liquid remain behind uh, cools down and results in evaporative cooling. Okay, kalau dalam dalam semula jadi yang tadi kita tengok bila kita masak air kan, tapi kalau secara semula jadi, contohnya bila kita berpeluh kan, betul tak? Bila kita berpeluh, contohnya kalau panas sangat, betul kan? Kalau hari panas sangat, kita berpeluh, betul tak? Lepas kita berpeluh, kita akan rasa sejuk, betul tak kelas? Kita hanya akan berpeluh kalau kita rasa dalam badan kita panas sangat ataupun persikitaran kita panas, kita kena release heat kan. Jadi nak hilangkan heat tu. Jadi proses apa? Yang sweating tu. Sweating tu akan release large amount of heat. Lepas sweat. Okay. Kita akan tengok sweat tu akan tinggal on the body surface kan. Kita akan tengok body surface ada ada, ada water kan. Tu water yang ni. Tapi water tak hilang banyak. Tapi large amount of heat release eh. So yang the water yang remain at the surface tu bertindak sebagai penyujukan eh. Evaporative cool, cooling. Okay so kepentingan dia apa? Okay. No. Uh, to evaporize to vaporize water large amount of heat required. So ini pun sama juga eh. Proses ni pun also help to moderate temperature of lake and pond. Lebih kurang macam tadilah. High heat capacity. And also prevent terrestrial organism from overheating. Terrestrial apa kelas? Kelas terrestrial apa kelas? Terrestrial. Terrestrial apa dia? Apa oh, kelas? Haiwan darat. Yes, good. Daratan. Okay. Okay, next eh. Oh, ini contoh macam mana gajah dia perform evaporative cooling. Maksud bila hari panas, dia spray air. So bila spray air, haba tu akan uh, haba tu akan hilang. Eh. Sebagian haba tu guna untuk menguapkan air. Yang sebahagian, eh, jadi haba akan hilang tapi air, haba tu akan terlepas hilang ke atmosfer. Tapi air tak banyak hilang. Air akan tinggal dekat sejukkan permukaan gajah ni ya. Eh. Okay, next density. Okay, so tadi you dah tengok kan kelas. Density ni, ketupatan. Kita dah tengok tadi. Water in, ice in liquid form. Ini bila ice cair dengan water in ice form. Tadi you dah tengok kan. Kalau dalam bentuk liquid, dia punya bond, kalau dalam liquid tadi saya mention, bond break and reform betul tak? Okay, so bila ice melt, hydrogen bond broken. So water molecule akan bergerak closer to one another. Tapi dalam bentuk ice, dalam bentuk ice at zero degree Celsius, the distance between water molecule fix. Nampak tak? Dia punya jarak tadi tetap kan? Jarak antar water molecule. So, dia punya jarak antar water molecule uh, tetap. So water molecule tu dia bentuk structure nampak tak? Susunan water molecule tu dia bentuk structure known as 
crystalline lattice. Faham tak? Eh, water molecule dia, dia, dia akan terletak dengan elok tadi kan? Ada jarak jauh antara satu sama lain kan? So, kita panggil structure tu crystalline lattice eh. And water molecule tu dia tetapkan eh. Dia, dia fix pada position dia tu by hydrogen bonds. And kita tengok tadi, I ask you just now kan? Dalam bentuk ice, molecule of water tu jauh daripada satu sama lain. Kalau compare bila ice tu melts, bila ice melts becoming liquid, molecule tu, uh, the bonds, hydrogen bond akan putus, molecule akan move faster toward each other. So, faham ya, yeah, kelas? So, disebabkan dalam ice tadi, dalam ice tu dia ada, ada space kan, ada ruang kan. Kalau kita compare ice dengan dalam bentuk liquid, jadi ice adalah less dense, kurang tumpat daripada liquid form. Yang ni faham kan? So, kepentingan dia apa? Disebabkan ice kurang tumpat, Ice boleh terapung. So, ice float. Bila ice float, ice become insulator and prevent ponds, lakes and ocean from freezing. Class, insulator tahu tak class? Tahu. Ins apa dia dalam BM? Penebat. Okay, penebat. Macam mana boleh jadi penebat? Nah, betul, penebat. Macam mana boleh jadi penebat? Apa maksud penebat yang you all faham? Okey, you bayangkan kalau musim salji. Musim salji, salji turun daripada langit, betul tak? Salji turun daripada langit. Jadi, permukaan tasik beku dulu, betul tak kelas? Permukaan tasik beku dulu. Okey, bahagian bawah tu tak beku lagi kan? Bahagian bawah tu masih ada haba, betul tak kelas? Bawah tu masih panas lagi kan? Ha. Sebab saji turun daripada langit. So sejuk tu di bahagian atas yang sejuk. Jadi bahagian atas permukaan air freeze bentuk ice. So ice yang dekat bahagian at the surface of water tu dia akan become insulator. Dia halang. Dia, dia become insulator, dia tebat. Maksudnya dia halang heat daripada bahagian bawah tu dalam puan dan leg tu to be released to the surface. Jadi bahagian bawah tu tak beku lah. Okay. And lagi satu ni eh. Dah mention kat sini. Ice dalam bentuk ice bilangan molekul kurang daripada liquid pada isi padu yang sama. Water in ice form has fewer molecules than same quality of liquid of water. Yang ni apa maksud dia? Okay you tengok kelas. Ini dua-dua eh. Ini ice nearly liquid. Okay. Isi padu sama. Okay, kalau you tengok mana lebih banyak molekul, ice ke liquid? Isi padu sama. Mana banyak? Ice ke liquid? Mana lebih molekul, ice ke liquid? Mana banyak molekul? Liquid. Li? Liquid eh. Contoh macam ni lah. Contohnya kalau you buat ice cube, kalau you bekukan air, eh, you buat ice, you tengok, katalah. Dia punya volume dia, bertambah ke tak? Sebelum jadi ice dalam bentuk liquid, lepas tu jadi ice, volume dia bertambah ke tak? Volume bertambah ke tak? Kalau jadi ais bentuk sama ke dia punya volume dia kelas? Kalau you nak letak ais tu penuh, you letak tuang air suku je betul tak? Tiga suku je kan? Hmm. Ke tak pernah buat ais? Hmm. Tak apalah, you tak respond tak apalah. Hydrogen bond skip the water molecule uh, far enough to make ice buat 10 less percent than volume of water. Okay. So next, solvent. Concept of solvent. Solvent apa kelas in BM? Solvent apa? BM solvent apa kelas? Pelarut. Okay, pelarut. Air sebagai pelarut. Okay, yang larut dalam air kita panggil apa? Solvent pelarut. Kita letak, bahan, kita masukkan apa? Bahan larut kan? Contohnya Solute. light, salt, gula. Itu bahan larut. Bahan larut in English apa kelas? Solute. 
yes, good. So, solute. Solute dissolve in solvent, forming apa? Solution. Yes, good. Solu, solution. Eh. So, water is a universal solvent because of its polarity. Ah, Tadi ingat tak polarity class? Apa maksud polarity tadi? Refer pada apa? Water tadi apa? Bipolar kan? Kelas. Water bipolar yes. betul tak? Kenapa betul. bipolar? Kenapa bipolar? Kenapa water bipolar? Kenapa water bipolar? Ah, tadi, kenapa water bipolar? Are you still awake? You all tak tidur lagi kan? Kenapa water bipolar? Sebab dia ada hidrogen dengan oksigen. Uh, uh, but, uh, jelaskan lagi boleh tak betul ada hidrogen dan oksigen. Oksigen tu macam mana? Dari segi charge dia. Oksigen ada two partial negative oksigen and one partial positive hydrogen. Yes, very good. Sebab bahagian oksigen partial negatif kan? Okay, yes. Hydrogen partial positif. Sebab tu dia panggil bi bipolar. Okay, disebabkan polarity ni lah. Water dia boleh bentuk, ni pun sama eh. Dia boleh bentuk weak bonds dengan uh, ada molekul. Contohnya, contoh kita nak tengok ni eh. Contohnya kalau kita larutkan garam eh. So, nampak tak? Ini garam. This is the, ni contoh garam eh. So, you know garam, you tahu tak garam sodium chloride kan? Semua tahu kan? Garam adalah sodium oh. chloride eh. Okay. So, bila kita larutkan garam, kita add salt into a water. Salt tu, ini cube garam tu kan? Garam tu akan dissociate. Dia akan melerai. Garam sodium chloride. So, garam akan terlerai. Nampak tak? Ini sodium chloride. So, garam akan melerai, dissociate into Sodium ion dengan klorat ion dia terpisah. Nampak tak? Terlerai. Dissociated. Klorat ion dissociated from sodium ion. Sodium ion positively charged. Ha, ni ni ion. Klorat ion negatively charged. Dan kita tahu water tu bipolar kan? Water bipolar. So water tu ada bahagian yang Bagian sini partially positif ke negatif kelas yang merah ni? Ni partially negatif ke positif yang merah kelas? Apa oh, kelas? Negatif. Partially negatif. Ah, nampak tak? Partially negatif ni attracted dia tertarik oleh partially positif. Okay, you tengok ni. Ni klorat ion. Negatif kan? Partially negatif ni attract. Hydrogen and partially positive. Ini nampak tak? Nampak tak orientation dia tak sama kan? You tengok sodium ion ni surrounded by bagian mana? Oksigen. Yang ni klorat ion surrounded by hydrogen. Okay. So, you akan nampak eh. Sodium ion ni surrounded by water molecules. Sama juga yang klorat ion. Tapi orientation dia lain. So, water molecule yang surround sodium ion dengan korak ion ni dibentuk satu layer, satu lapisan. So, layer tu kita panggil hydration shell. Faham tak kelas? So, water molecule surrounding sodium ion and also water molecule surrounding korak ion forming layer, dibentuk lapisan and lapisan tu kita panggil hydration shell. Faham ke? Faham ke tak? Faham. Okay. So, nampak tak? Layer ni boleh terbentuk sebab apa? Sebab kan ada attraction, ada tarikan. Akan bentuk bond eh. Dia ada tarikan antara different charge ni. So, disebabkan yang ni, air, water can become sol, solvent. Tapi water dia tak boleh dissolve oil. Faham tak? Minyak tak boleh. Sebab dia tak boleh bentuk, dia tak ada, tak ada, tak ada, tak ada attraction, tak ada bahagian yang negatif. Okay, uh, tapi kalau dalam gula lain, sebab gula dia ada OH group. Gula ada OH group, so OH group tu pun sama. Contohnya gula, eh, glukos, eh, kita glukos ataupun sukros eh, gula, bila kita dissolve in water, so uh, water tu dia pola molekul tau. Silap sebut, sorry, silap sebut lah. Gula tu, gula tu pola, pola molekul. Pola molekul ni contohnya gula. Kalau sodium chloride ni, ionic. Ni, sodium chloride ni ionic eh. 
dan ionik. Kalau gula pola molekul. Sebab gula dia boleh bentuk weak bond dengan water. Eh. Contohnya glukos ataupun sukros. Okay, apa kepentingan dia? Allows chemical reaction to take place since water allows dissolve chemical to move around. Cells contain chemicals that are dissolved in water to carry out reaction. Kita tahu badan kita consists of water. And dalam badan kita, kelas dalam badan kita ada banyak ion. Eh. Dalam badan kita ada ion, ada sugar. Eh. So chemical reaction dalam badan kita requires water to yeah, to function. Reaction to function properly, they require equal solution. Perlukan water eh, kelas. Okay. Next, cohesion and adhesion. Ni saya tak tahu dalam BM dia apa, likitan je likitan. Okay. Cohesion maksud dia, attraction, tarikan antara the same molecule. Contohnya, Cohesion ni antara water molecule with water molecule. Faham tak? Water molecule dengan water molecule form hydrogen bond kan? So attraction antara water molecule tu kita panggil cohe cohesion. Lagi satu adhesion. Attraction, tarikan antara water and other moly molecule. Contohnya water dengan wall of vessel. Mana gambar vessel? Okey, contoh yang ni. Kelas faham tak? Ni, you all tahu tak dalam pokok ada xylem? Semua tahu tak? Water flows so, in xylem. Semua tahu kan? Tahu. Okay. Tahu. Uh, kalau dalam pokok ada xylem, air mengalir terus xylem. Okey. Ataupun paling senang, you, contoh ni lah. Kalau you all minum air kan? You minum air guna straw, betul tak? Bila you minum air guna straw, yang ni tak nampak. You tak nampak kan? Air mengalir dalam pokok kan? Yang senang you tengok. Contohnya kalau you minum air guna straw, kalau you guna straw plastik, you nampak air naik atas kan? Betul tak? Water move upwards kan? Macam mana air tu boleh naik atas straw tu dalam bentuk dalam bentuk satu terus tegak naik atas? Eh, you bayangkan eh. You minum air guna straw, you akan nampak naik. Water tu naik atas dalam bentuk satu terus. Okay, macam mana ni boleh berlaku? Okay, kalau you minum air. Okay. Water molecule dalam air, nampak tak? Water molecule dalam air. Water dengan water bentuk hydrogen bond. So yang ni kita panggil cohesion ni. So air tu akan naik berterusan. Nampak tak? Air akan naik berterusan dalam straw disebabkan apa? Cohesion. Cohesion tu adalah tarikan antara molecule of water disebabkan hydrogen bond. Okay. Lagi satu. Macam mana water tu boleh naik ke atas? Sebab sedangkan kita tahu ada gravity kan yang akan patutnya gravity tu akan tarik water tu ke bawah. Tapi disebabkan water, water molecule dengan dinding straw, kalau dalam pokok dinding xylem lah ataupun vessel lah. Dinding straw ni, water dengan other molecule dengan dinding straw dibentuk adhesion, tarikan. Faham tak kelas? So dalam ni, bila air naik dalam straw, dia ada dua dia ada, dia ada dua tarikan. Eh? Satu cohesion antara water molecule dengan water molecule jadi water tu akan naik dalam continuous column lagi satu water move upwards against pull of gravity due to what adhesion disebabkan oleh hydrogen bond antara water dengan the wall of the straw ataupun wall of the xylem faham tak kelas ah uh, madam okay. so yang penting apa eh jadi cohesion and adhesion ni uh, kenapa kepentingan cohesion bolehkan apa? Water mengalir eh water flow dalam satu bentuk kolam berterusan kecuali kalau ada air bubble dia tak berterusan lah. Lagi okay, satu adhesion water dengan dinding vessel. Vessel ni dinding xylem eh. Vessel ni adalah nama sel dalam xylem tu kita panggil vessel. Vessel ni sel dalam xylem eh. So kepentingan adhesion ni dia counter The downward pull, tarikan ke bawah gra gravity. Cohesion ni menyebabkan water tu mengalir ke atas. Move upwards in continuous volume. Okay, so next. Uh, cohesion dengan action. Lagi satu kita nak belajar tentang uh, yang dikaitan dengan cohesion action adalah surface tension. Surface tension ni dalam PMD, ketegangan permukaan. Okay, yang ni kita refer kepada permukaan air. Surface of water. 
Okey, kalau you tengok permukaan air dia ada ketegangan permukaan surface tension. Surface tension ni ketegangan permukaan kita refer kepada apa? Satu lapisan. Lapisan pada air, lapisan tu nampak tak permukaan air dia bentuk satu lapis. Permukaan air dia bentuk satu lapis, lapisan. Permukaan air bentuk lapis, lapisan. So, lapisan ni membolehkan tin animal, eh, haiwan-haiwan yang ringan bergerak atas permukaan air. Okay. So, you nampak tak? Ini permukaan air tau. Contoh ni katalah ni satu tasik. Eh. Ini dekat permukaan bagian atas sekali. Kat atas ni air kan betul tak kelas? Kalau kita tengok permukaan tasik, atas ni adalah air. Ini air. Ini lapisan air. Bawah ni molekul air. Bawah ni molekul air. Atas ni lapisan air. Atas lapisan air. Bawah ni molekul air. So kalau you tengok. Kalau bahagian bawah ni. Air ni molekul air tu dia boleh bentuk hydrogen bond dengan sekeliling dia. Atas, bawah, kiri, kanan. Tapi kalau dekat permukaan at the surface ni, at the surface you can see that water molecule dibentuk ada jebuan between side by side dengan at the bottom bawah tu je. Nampak tak? Nampak tak? You nampak tak? Dia punya arrow ni menunjuk kepada ada jebuan yang terbentuk eh kelas. Nampak tak? So ada jebuan yang terbentuk dekat surface ni, surface ni antara kiri dan kanan ni dengan bawah ni Bond yang terbentuk ni menyebabkan bond ni strong enough eh. Bond yang terbentuk dekat surface ni yang kita yang bentuk surface tension ni strong enough to support small molecule uh, small ni yeah, small animal. Nampak tak? Small animal eh surface tension ni. Dia boleh resist stretching. Ya yeah, nampak tak? So dia punya bond tu tak terputus tau. Resist stretching maksudnya ada jembon tu tak terputus. Lagi satu small animal boleh can walk on the surface of the wall water. Nampak tak kelas ni? Nampak tak? Can you see here? Ha. Yang ni kita panggil apa? Surface tension. Okey, lagi satu eh. Capillary action ni merujuk pada apa kelas? Capillary action merujuk pada cohesion dengan adhesion eh. Kedua-dua cohesion and adhesion ni membentuk capillary action ataupun tarikan capillary. Faham? Eh? Cohesion together and adhesion form capillary action. Okay, dah. Okay, last sekali eh. Water. Last sekali eh. Water. Uh, sekali adalah viscosity kelihatan. Kelas, kalau you tuang minyak dengan air, mana yang akan mengalir cepat? Minyak ke air? Air. 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 Kenapa? Sebab water ada low viscosity. Apa maksud viscosity? Viscosity tu kelihatan. Water has low viscosity. Maksud viscosity adalah uh, measurement kepada fluid resistant to flow. Bila water has low viscosity, maksudnya rintangan terhadap aliran dia rendah. Faham tak? Water has low viscosity, maksudnya water has low resistance to flow. So water can easily flow. Faham ke tak kelas? Ni maksud low viscosity, maksudnya rintangan terhadap aliran tu rendah. Low resistance to flow. So ini penting sebab apa? Blood can flow easily in wall, water through blood vessel. In plants, Water can flow dalam xylem. Okay. Uh, juga dalam flow. Flow worm eh. Lagi satu, another properties. Water colorless. Maksudnya sunlight can pass through the water. Colorless, transparent. transparent. Yang ni penting untuk photosynthesis untuk aquatic plant. Lagi satu, water difficult to compress. Contohnya macam apa? Cacing tanah. Cacing tanah dia tak ada skeleton dalam badan. Betul tak? Dia tu bukan macam badan kita. So macam mana cacing tanah tu dia boleh maintain dia punya body structure dia. So earthworm tu dia contain wall, water. So water dalam earthworm tu dia produce hydrostatic skeleton yang bagi structure tu dia 
as worm. So it's difficult to compress. Susah nak padatkan dia. Okay, so saya rasa large molecule saya tak sambung lah. Okay. Setakat ni boleh faham tak kelas? Boleh. Boleh. So you nampak tak? Semua ni relate dengan hydrogen bond, betul tak? Betul. Semua tu relate, nampak tak? Semua ciri-ciri tu relate dengan hydrogen bond. Sebab tu bila kita belajar water, kita kena faham hydrogen bond dulu. So hydrogen bond tu penting dalam water eh. Okay, so saya berhenti sampai sini eh kelas eh. Nanti yang lain medium dulu akan sambung. Baik medium. Okay, so lengkapkan nota. Eh sekejap saya nak tanya sini. Hari tu siapa yang saya saya explain uh, apa ni field of view tak habis ah? Boleh stay tak? Saya tak ingat siapa itu saya explain field of view tak habis. Macam nak kira pi r squared. Siapa yang saya explain dalam lab itu saya tak ingat. Boleh tak stay? Siapa yang saya explain tak habis tu? Yang lain boleh ting boleh boleh leave kot. Okay, kita close session with recitation of Tasbih Kifara and Surah Al As. Okay, thank you class. Assalamualaikum. Sama yang sebab saya nak jumpa siapa yang saya, saya explain tak habis hari tu je. Thank you madam. Okay. Anis Fatima Anis Fatima itu ke yang saya explain tak habis? Uh, aku um, Pasal Yang uh, Yang buat eksperimen Mikroskop uh, 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 Jawab-jawab uh, Iman uh, Ada Iman ke tu? Iman? Siapa tu Iman? Okay, Anis Fatima ingat lagi tak? Kan yang saya explain tu yang 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 tu yang field of view kan? Field of view tu medan perlihatan kan? Medan perlihatan tu maksudnya kita tengok letter E tu kita tengok letter E dua kali kan. Satu bawah low, satu bawah high kan. Betul tak? Betul. Okay, kalau bawah low tu kita nampak keseluruhan E tu kita nampak semua bentuk E jelas kan? Uh -uh. Tapi bila kita tengok bawah high, kita bila kita pindah pada seratus, seratus total magnification, kita nampak separuh je E kan? Betul tak? Jadi maksudnya pelingat, dia punya field of view medan pelingatan ni berkurang lah. Okay, disebabkan bila kita tengok buah mikroskop kita nampak bulat betul tak? Dia punya medan pelingatan ni bulat kan? Ah. Ah. Bila medan pelingatan bulat tu jadi kita nak tentukan medan pelingatan dia field of view tu kita guna kita kena ruas, luas bulat tu lah keluasan dia. Berapa keluasan dia? Kalau nak kira keluasan kalau dalam matematik kita pakai formula Pi jejari kuasa 2. Pi R2. Faham tak? Uh, pi tu. Um. Uh, pi tu kita boleh tekan kalkulator dia akan keluar lah. 3.14. Kan? Uh, pi hmm. tu value dia 3.14. R tu jejari. Nak dapatkan jejari kita kena ukur diameter. Nampak tak kan kita guna graph paper betul tak? Betul. Okay. Ha, kita guna kepas graf paper Anis dapat berapa graf paper tu berapa empat poin berapa hmm. 
Empat poin berapa? Empat poin apa? Empat poin tempat ke dia lebih? Dia lebih sikit. Dalam empat poin apa? Lima. Empat poin lima, empat poin dua. Macam tu eh? Ha, ha, ha. Ha, yang tu dia punya diameter tau Tapi kita oh. nak kira jejari kan Jejari separuh diameter Jadi katalah ni nak letak berapa 4 poin berapa 4 poin 5 ke 4 poin 2 diameter Nak letak 4 poin 5 ke 4 poin 2 4 poin 2 Ok katalah kalau 4 poin 2 bagi 2 berapa 2 poin 1 kan Ok jadi dia punya field of view dia Dia punya area Mula-mula kita kira diameter kan? Mula-mula kita kira diameter. Diameter kita bagi dua. Mula-mula kita dapat diameter 4.2. Lepas tu sebelah lepas tu kita cari dia punya area dia kan? Nak cari area kita pakai, pakai formula pi r squared. Jadi pi 3.14 darab apa tadi? 2.1 kan? 2.1 kasa 2 dapat berapa? 3.4. 3.14 darab 2.1 darab 2.1 dapat berapa? Um, uh, 13.8474 ha, So itu adalah dia punya surface Itu adalah area dia Area yang kita boleh tengok bawah berapa? Berapa kita bawa objektif berapa tadi? Empat kali kan? Betul tak? Empat kali bukan bawah sepuluh yang meja Eh uh, tak, itu baru dapat 4 kali bukan bawah 10 Bawah 10 kita kena pakai pakai formula Itu baru kita kari 4 kali tadi tu Faham tak? Kita tak kita tak kira 10 lagi uh. Baru kira yang bawah 4 kali, faham tak? Yang kita kira tadi tu pakai graf paper oh. kan? Ha, nampak tak? Oh. Ha. Oh, eh, okay. ha, nampak tak? Kalau 4 kali kita pakai graf paper kan Kita kita kira berapa diameter dia kan? Diameter graf paper dia. Lepas uh. tu kita pakai formula. Ha, tu baru kita dapat. Dia punya dapat diameter dengan area. Keluasan dia. Faham? Okay, faham. Ha, kalau 10 kali macam mana? Kita tak pakai graf paper kan? Kita pakai apa for? Formula lah. Kita bandingkan. Ha, kita bandingkan area. Kita dah dapat kita dah dapat area untuk 4 kali. Jadi kita guna formula tu untuk dapatkan. Mula-mula kita kira diameter dulu lah satu-satu. Faham tak? Hmm. Ha. Kita dapatkan diameter dulu kan hmm. Kita pakai formula tu untuk dapatkan diameter Betul tak ni Anis uh, Betul ha. Dah dapat diameter uh. Kita bagi dua kan Kita guna formula untuk betul. dapatkan diameter Kita bagi dua Lepas tu kita masukkan pi r square kan Betul Betul ha. Dapat dia punya value dia makin kecil ke makin besar Anis cuba kira Bawah 10 kali. Makin kecil, makin besar. Ah, ha? Dia sama. Ha? Dia sama je. Dia punya formula dia. Ah, formula sama. Pi R2. Dapat dapat value berapa? Okey, Anis dah kira belum? Okey, pakai hmm. formula tadi. Formula dia apa? Uh, formula dia kalau 10 kali FAB FOV, uh, FA, apa? FOV law times magnification law. Betul tak? Haa. Uh -uh. Sama dengan uh, FOV medium. Ni 10 kali kan? Medium times magnification ni medium. Betul? Betul. Okay. FOV low berapa? Empat, uh, FOV low berapa tadi? 4.2 kan? 4.2. Uh, 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 magnification dia berapa? 4 je kan? Eh, magnification uh, uh. dia 4. Uh, betul 4. Betul. Lepas tu sama dengan... Uh, FOV medium berapa? Tak tahu kan? Kita tak tahu kan? FOV medium tak tahu kan? Uh, magnification low berapa tadi? Eh, magnification medium berapa? 10 kali kan? Betul tak? Uh, uh, jadi, uh, da, uh, bagi kan dapat apa? Dapat berapa diameter dia? Cuba kira pakai kalkulator. Dapat berapa? Dapat uh, 16 nanti bagi 10 je. Ya? Ha? Bagi dengan 10 berapa? Dapat berapa? Dapat 1.6. 
Okay. Betul kan? So jadi apa tadi? FOV medium. FOV medium sama dengan apa tadi? Uh, FOV low kan? Times magnification low bagi uh, magnification medium. Betul tak Anis? Yang um, medium tu. Uh -uh, kan? Betul. Dah buat apa? Satu poin berapa? Lepas satu poin. Okey. Lepas tu itu diameter betul tak? Betul. Itu baru diameter kan? Sekarang kita nak cari area betul tak? Betul tak? Kita nak cari area kan? Ha. Nak cari area diameter bagi dua kan? Bagi dua bagi dua, lepas tu ganda dua kan? Bagi dua, ganda dua darab 3.14. Betul? Dapat berapa? Dapat berapa, Hanis? 2.0099. Ah, kecil kan? Kan makin kecil betul tak? Banding dengan tadi. Okey, ah, okey. Okay. Lepas tu kita nak cari yang high kan? Kalau ah. high kita pakai, high formula dia apa? Sama juga kan, FOV low times magnification low equal to FOV high times magnification high. Magnification high berapa? 40 kan? Ya, uh, 40. Uh, uh, uh. Okay. So okay. boleh kira tak? Boleh, ter boleh teruskan kira? Boleh? Um. Faham kan? Okay. Okay. Uh, okay, okay. Okay dah. Okay. Okay, okay dah eh. Okay, okay. Assalamualaikum. Terima kasih.